আমি তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম মিঠুন চক্রবর্তীকে সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট কানেক্ট উইথ মিঠুন চক্রবর্তী তারপরে কি হলো তারপর কোনো উত্তর পাইনি আমি খুব ভয় ছিলাম বাট আমরা তো কার্গিল না আমরা তো পাকিস্তানের বর্ডারে চলে গেছিলাম বর্ডার আফগানিস্তান আর এর মানে ধরে রাখুন ওটা আফগানিস্তানে হয়তো কার্গিল শহরটা ছেড়ে দিলে যা আমরা এত ইন্টিরিয়ারে চলে গেছিলাম সো যেখানে ইউল ফিল দ্য বর্ডার অফ পাকিস্তান গান সব একই এবং কার্গিলে আমরা এখন শ্যুট করেছি আই ওয়ান্টেড আ আর্লি মর্নিং শট মানে যেখানে সূর্য উঠছে আমরা পাঁচটার সময় আমরা তো পৌঁছে যাবো ওখানে মিঠুনদা রাত দুটোর সময় আমার পাশের রুমেই ছিল হোটেলে রাত দুটোর সময় উঠে মেক করে সাড়ে চারটের সময় এসে গাড়ি নিয়ে হাজির বেয়েতে আমার তারপরে খারাপ লাগতো যে এই ভদ্রলোক সেটা কিন্তু মাছ হায়ার দেন টেন থাউজেন্ড ফিটও ছিল যেই জায়গাটায় স্পটে আমরা শ্যুট করেছি বারো হাজার ফিট সেদিনই একটু হয়েছিল হ্যাঁ সেটা আমাদেরও একটু হচ্ছিলো আই ওয়াজ ফিলিং সো ব্যাড এবং আমি আমার ডিওপিকে বললাম যে এই সিনটা করব এখন কিছু বলতে হবে না তারপরেই হাঁটাটা করিয়ে নেবো ওটা পরে বলবো সিনটার পরে অ্যান্ড হি আন্ডারস্ট্যান্ডস মি মানে ইন ডিটেলস মানে ফাঁকি দেওয়া চলবে না আমি ডিওপিকে বলে রেখেছি এখন এই আসলেই যদি বলি আমি ওই শর্ট সিনটা শেষ হয়েছে তারপরে আমি গিয়ে মিঠুনদাকে বলেছি মিঠুনদা প্লিজ তুমি আমি জানি তুমি একটা হাঁটায় সব বলে তোর আগের থেকে প্ল্যান ছিল না এটা তো স্পটটাও তোর আগের থেকে তাহলে বললি কি করে যদি এখন তোর মনে হলো তাহলে তো ভাববি যাচ্ছে আমি স্পটটাও রেডি ছিল ডিওপিকে বলে ডিওপিও হাসছে পেছন থেকে আমি এই লোকটাই ফাঁকি দেওয়া যাবে না অ্যান্ড ইউ গেভ দোজ শর্টস ছবিটা দেখলে বুঝতে পারেন প্রথম দশ মিনিটে এই রকম ক্লাইম্বে উনি হাঁটছেন এই সব হি ডিড দ্যাট সো ইফ ইউ ক্যান কনভিন্স হিম ফর সার্টেন থিংস হি উইল ডু হোয়াটার ইজ নেসেসারি ফর দ্য ফিল্ম আমি একটু পেছন থেকে শুরু করি এটা বলছি এক্টিজের কথা সেখানে প্রায় গ্যাং রাইভেলরির মতো একটা ব্যাপার ছিল অমিতাভ ভার্সেস মিঠুন মাহান রিলিজ করলো এদিকে ডিসকো ডান্সার রিলিজ করলো এদিকে সারাবি রিলিজ করলো সেই সময়কার এ সো এক গোল দেওয়ার মতো আর সো মিঠুন চক্রবর্তী ওয়াজ সামথিং আন অ্যাটেলেবল একটা কথা আমি মিঠুনদাকেও সেটা এতদিন বলিনি প্রায় এখন বারো বছর চিনি আমার মনে আছে আমি একটা কাজ করেছিলাম এখন ভাবলে এত এম্বারেসিং লাগে আমি তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম মিঠুন চক্রবর্তীকে অনেস্টলি এবং আমি জানতাম যে উনি অনেককে সাহায্য করেন নানানভাবে ই ডাজেন্ট পাবলিসাইজ সেটা সবাই জানে পড়াশোনাটা ফান্ডিং করার জন্য ওহাই ফিলে আমার বাবা তো আর ওরম দুস্থ হয়ে ছিল না যে তার থেকে দেওয়ার আর মিলিয়ন জু নিড মানি এন্ড বেসিক লেভেল আমি বোকার মতো লিখেছি মিঠুন চক্রবর্তীকে সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট কানেক্ট উইথ মিঠুন চক্রবর্তী তারপরে কি হলো তারপর কোনো উত্তর পাইনি আমি যখন আমার ড্রয়িং রুমে আসতাম আমার সেক্রেটারি এনে ওই ওই হপ্তার প্রত্যেকটা এখানে রেখে দিত সকালবেলা আমি চা খেতাম দেখতাম আর তারপরে সাইন করতাম যদি কিছু লেখার থাকে এক লাইন খুব বড় করে না এক এক লাইনে লিখতাম কারণ যখন কলকাতা আসবো দেখা করবে এইভাবে এইভাবে পাঁচ বছর আগে আজকে থেকে আমার মাথায় আসলো যে আমি কাবুলিওয়ালা করতে চাই এবং আমি মিঠুন ডাকি নিয়েই করবো এবং অন্য কাউকে আমি এটা বলিও নি বললে ফার্স্ট অফ অল কেউ আইডিয়া পেয়ে যাবে আফটার টুয়েলভ ইয়ার্স ইজ ওয়ার্কিং উইথ এস ভি এফ তোমার ঝোলাতে কি আছে ইসমে হাতি আছে হাতি দেখবে তুমি এটা অ্যাক্টার আমি ডাইরেক্টর অ্যাক্টার আমাকে ডাইরেক্টর যা বলে আমি তাই করি কিন্তু আমার ভীষণ প্রশ্ন করি আমি আই মাস্ট গেট মাই আনসার আমার সাথে ওর সম্বন্ধটা ভীষণ ক্লিয়ার একদম ক্লিন বা ডেফিনেট ইস এ চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট ফর মি যখন আমাকে বলেছিল আমি কোনো জবাবই দিইনি আমি তো প্রথমে ঝটকা খেয়ে গেছি কি করে ভাবছি আমাকে নিয়ে কাউকে আর দু দুজন মহারথী ইমোটাল অ্যাক্টরস ছবি বিশ্বাস মহাশয় আর বলার সানি জি তাহলে কী করে ভাবছে আমাকে তো কেটে টুকরো টুকরো করে দেবে লোকে তো ও বলো না তুমি ছাড়া তো আমি করবোই না প্রথম দেখা প্লিজ দেখবেন বইটা মিনির জন্য তো ডেফিনেট দেখবেন আমাকেও বলেছে তুই বস 
মানে এইরকম অভিনেত্রী ও ইস ওয়ার্থ সিং দ্যাট এই যে ইমোশনটা আমাদের দুজনের মধ্যে ইস টেরিফিক যা এসছে যেভাবে ও শ্যুট করেছে ইট ইস ওয়ার্থ ইস ভেরি ক্লিয়ার ও এসব পাঙ্গা পাঙ্গা নেয় না ও যেটা চায় ও করিয়ে নেবে ও যতই চাঁচামেজি করি আমি আর আমার এমনিতে অভ্যেস হয় আমি ভীষণ চাঁচামেজি করি ইয়ার কি মারি আর ঠাট্টা করি করতে করতে শুটিং করি তো কোন কোনো ঘাবড়ে যায় উনি এরকম একটা ইমোশনাল সিনে একটা লোক কী করে এরকম সব ব্যবহার করতে পারে বাট ওকে একদিন বোঝালাম দেখ আমি যদি এর মধ্যে পড়ে থাকি না তাহলে আমি না ওটা অ্যাক্টার আমি তো অভিনেতা আমি অভিনেতা হয়ে এইসব মধ্যে ঢুকবো কেন অ্যাক্টার আমি হ্যার টু পারফর্ম আজকের দিনে খুব ল্যাগ করছে it it is dead right there true emotion will remain always so you know what i think man thank you very much